రాష్ట్ర విభజనకి ముందు ఒకసారి ఇరు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఉద్యమకారులందరూ కూర్చోండి అట్లాగే నాయకులందరూ కూర్చోండి మీ మీ ప్రయోజనాలు ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి లేకపోతే తీవ్ర ఇబ్బంది ఎదురవుతుందని చెప్తే ఆనాడు కేసీఆర్తో పాటుగా చాలామంది నాయకులు దాన్ని లైట్ తీసుకోమన్నారు తెలంగాణ నేతలు ప్రధానంగా దాన్నే ఆ సాకుగా చూపించి ఒకవైపున కాంగ్రెస్ పార్టీని దుమ్మెత్తి పోశారు అదే అంటే పరిణతి చెందినటువంటి వాళ్ళం మనం ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోలేమన్నారు కానీ ఇవాళ్ళకి కూడా పరిష్కారం కానటువంటి సమస్యలు సెక్షన్ టెన్ సంస్థలు సెక్షన్ నైన్ సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి విభజనలు జరగకపోవడం నిధులకి సంబంధించి క్లారిటీ లేకుండా ఇవాళ్ళ వరకు కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్నాయని మాయే అంటూ ఆస్తులన్నిటితో పాటుగా నిధులను కూడా ఆపేసుకున్నటువంటి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రెండో పక్కన కృష్ణా జల వివాదాన్ని తీవ్ర స్థాయిలో ఆ రోజున జలంలో నుండినే జగడం పుడతదని లగడపాటి రాజగోపాల్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు మాట్లాడితే తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడి విమర్శలు చేసినటువంటి కేసీఆర్ ఈ రోజు వరకు జల జగడ పరిష్కారానికి మాత్రం సూచించలేకపోయారు ఒకళ్ళు ఎదు తగ్గుతారు ఒకళ్ళు ముందుకు దూకుతారు బట్ ఈజీగా పరిష్కారం అవుతుందని చెప్పినటువంటి కేసీఆర్ ఈ రోజున దాన్ని రాజేస్తూ పోతున్నారు సెంటిమెంట్ను మళ్ళీ ఎన్నికల్లో వాడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ప్రతిసారి కృష్ణా జలాలకు సంబంధించినటువంటి వివాదం సాగుతూనే ఉంది తాజాగా కుదిరినటువంటి కృష్ణ బోర్డులో కుదిరినటువంటి ఒప్పందం ప్రకారం అయితే అరవై ఆరు శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముప్పై నాలుగు శాతం నీళ్లని తెలంగాణ వాడుకోవడానికి అనుమతి లభించింది దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి రెండు వందల పదిహేను టీఎంసీలు తెలంగాణకి దాదాపుగా నూట పదిహేను టీఎంసీల నీళ్లని వాడుకోవడానికి అవకాశం వస్తుంది అయితే నూట పదిహేను నుంచి నూట యాభై టీఎంసీల నీళ్లని వాడుకోవడానికి అవకాశం వస్తుంది కానీ ఇక్కడ కీలకమైనటువంటి పరిణామాన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోండి నీళ్లు వచ్చినప్పుడు పంచుకోవడం కాదు నీళ్లు రానప్పుడు ఎలా పంచుకోవాలి దాంట్లో కూడా ఈ అరవై ఆరు శాతానికి ముప్పై నాలుగు శాతానికి అంగీకార యోగ్యమైన అంటే ప్రస్తుతానికైతే ఏదో ఒక మాట మాట్లాడినా తర్వాత కథలు నడిచిపోతుంటాయి రెండవది కీలకమైనటువంటిది ప్రతిసారి అటు ఆంధ్ర కావచ్చు ఇటు తెలంగాణ కావచ్చు నీళ్ల ఆవిరి పేరుతో ఇద్దరు తమ తమ రాష్ట్రాల ప్రజల ప్రయోజనాల ఉద్దేశంతోనే నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు బట్ అక్కడ చేస్తోంది మాత్రం తప్పనిసరిగా ఒక స్థిరమైనటువంటి విధానం తీసుకుని ఇవ్వకుండా చేయడం దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే రేపు పొద్దున నీళ్లు రానప్పుడు ఈ ఆవిరి లెక్కలు దొంగ లెక్కలు పనికి వస్తాయ్యా ఇప్పుడు శ్రీశైలం దగ్గర కొన్ని నీళ్లను వాడుకున్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ నీళ్లు ఆవిరి అయిపోయినాయి అని లెక్కలు చెప్పింది లీకేజ్ అయ్యాయి టెలిమెట్రీ ప్రాబ్లం వల్ల లీకేజ్ అని లెక్కలు చెప్పింది అట్లాగే నాగార్జున సాగర్ దగ్గర వాటర్ని వాడేసుకుని ఆ పైనే నీళ్లను లిఫ్ట్ చేసినటువంటి తెలంగాణ సర్కారు వాటిని ఆవిరి వల్ల పోయినాయి అని చెప్పింది ఆవిరితో పోయేటువంటిది ఐదు శాతం అయితే దాదాపు పదిహేను నుండి ఇరవై ఇరవై ఐదు శాతం ఆవిరి వల్లే పోయినాయి అంటే ఇప్పుడు దాని మీద ఒక కమిటీ వేసుకుని ఒకళ్ళకొకళ్ళు కథలు చెప్పుకుంటున్నారు కానీ ఇక్కడ ఇదే ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయితే రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం ఎవరు సాల్వ్ చేస్తారు ప్రధానంగా కరువు వచ్చినటువంటి సమయంలో ఎవరు సాల్వ్ చేస్తారంటే తాంబూల ఇచ్చేసాం తన్నుకు సావండి అన్న తరహాలో తయారు కాబోతుంది ఈ పరిస్థితికి ఇప్పుడే ముగింపు పలికి శాశ్వతంగా ఒక కార్యాచరణ చేయకపోతే గనక ప్రజలను అడ్డం పెట్టి రాజకీయాలు చేసేటువంటి నేతల మాటలు ముందుకు వస్తే జనం మాత్రం తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది మరేం జరుగుతుందన్నది మనం చూద్దాం